Where the mind is without fear and the head is held high. Where knowledge is free. Good morning, I am Anam Shuprotim Rai, I am an Okramu School of Biology teacher. Ask Ami Porabo, Chapter 9 Health and Disease, Shasto Ebung Rog. The Shasto Ebung Rog Shampurke Jantegele, Totomi Amadan Jitak Jantahabe, Shetosege Shastoki Rogki. Ebung a Shasto Mung Rog, Shasto Kamra Kibabe Roka Kurbo, Ebung Rog, take a Nidake Kibabe, Amra. নিজেদেরকে রক্ষা করব প্রতিহত করব প্রতিরোধ করব রোগ প্রতিরোধ করলেই আমরা ভালো স্বাস্থ্যের অধিকারী হব তো প্রথমে স্বাস্থ্যতে যাওয়ার আগে আমরা ডিজিজে যাচ্ছি ডিজিজে যাওয়ার আগে সেখানে যেহেতু বললাম যে সেখানে ডিজিজ বা রোগ সেই রোগকে প্রতিহত করতে হবে তো রোগকে প্রতিহত করার বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে তো সেই পদ্ধতিগুলোতে যাওয়ার আগে আমরা এখানে on a chromota immunity, but on a chromota shampoke, Kichuta, Amra, Harana Lapu. The immunity by on a chromota maniki, now on a chromota, or that Amadeke, Akromon Korban, Amade, Dehoke, Akromon Korbe, now Shojagotai, Jesomosto, virus, bacteria, protoja, the Jara Ruese, Jaramadeke, Akromon Kore, Amade, De Rok Sisti Korse, She Jinish Guleke, Amraja the Protioto Kurtevari. বা প্রতিহত করার যে একটা ক্ষমতা অর্জন করব বা পাবো সেটাই হচ্ছে ইমিউনিটি বা অনাক্রম্যতা তো এই অনাক্রম্যতাতে যাওয়ার সময় আমাদের এখানে দুটো জিনিস আমাদেরকে জানতে হবে একটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন আর এটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন হচ্ছে কি একটা প্রোটিন জাতীয় বস্তু অ্যান্টিবডি ও প্রোটিন জাতীয় বস্তু অ্যান্টিজেন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে or that exogenous antigen, or that bide take, shed a poragran hotabare, duligon hotabare, or no cono dusho podar totabare, thermo the protein jet to podar to the attack, shed a mother dermo the provish corche. Dermo the provish corar poly, J. Jinisgulo dermo the provish corar poly, shaken a mother rogue sisti hoche, Tarekamraba, or no cono locun pocashitoche, shed a antigen. Our antigen provish corar songi songi shakene, tar biru theacta, or no protein sister, shed a antibody. আমরা এই সম্পর্কে বেশ কিছুটা ধারণাই কিন্তু আমরা ক্লাস 10 এ নিয়ে এসেছি তো অ্যান্টিজেন আমি প্রথমে বললাম যে এক্সোজেনাস অ্যান্টিজেন অর্থাৎ বৈস্থ পরাগ্রেন হতে পারে ধুলিকণা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের দূষক পদার্থ হতে পারে ঠিক আছে ভেষজ পদার্থ হতে ভেষজ পদার্থ হতে উদ্ভিজ্জ অংশ সেগুলো হতে পারে রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ধরনের জীবাণু হতে পারে সেটা হচ্ছে এক্সোজেনাস বাইরে থেকে প্রবেশ করছে আর এন্ডোজেনাস যেমন হচ্ছে ইদুর বেড়াল এদের মধ্যে ফর্সম্যান অ্যান্টিজেন রয়েছে হ্যাঁ আমাদের সোনপাই প্রাণীর রিপিন্ডা হচ্ছে তো কার্ডিও লিপিন এগুলো হচ্ছে এন্ডোজেনাস অর্থাৎ ভেতরেই তৈরি হচ্ছে এন্ডোজেনাস এন্ডো মানে ভেতরে তো এই অ্যান্টিজেন প্রবেশ করলে যে প্রোটিনের সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি এই অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে আমাদের দেহে থেকে যায় আমরা জানি বা আমরা বেশ কিছু ক্ষেত্রে শুনে এসেছি যে চিকেন পক্স বা হাম এই জাতীয় রোগগুলো একবার হলে আর হয় না তো একবার হলে আর হয় না বা হবে না তার কারণটা কি না চিকেন পক্স বা স্মল পক্স বা মিজলস এরা কিন্তু প্রত্যেকটাই ভাইরাস ঘটিত রোগ তো চিকেন পক্সের ভাইরাস যখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে ইট ইজ অ্যান অ্যান্টিজেন একটা অ্যান্টিজেন রূপে সে প্রবেশ করছে যখনই সে অ্যান্টিজেন রূপে প্রবেশ করলো সে আমাদের দেহে চিকেন পক্স নামক রোগটা সৃষ্টি করলো করার পরে কিন্তু একই সাথে সেই যে ভাইরাসটা প্রবেশ করেছে তার এগেনস্টে একটা অন্য প্রোটিন আমাদের দেহে তৈরি হয়ে থাকবে সেটি হচ্ছে অ্যান্টিবডি এই অ্যান্টিবডিটা আমাদের দেহের মধ্যে তৈরি হয়ে থেকে গেল এবার পরবর্তীতে কিন্তু আমরা আরও এক্সপোজড হচ্ছি বহুবার আমরা এক্সপোজড হচ্ছি 
চিকেন পক্স ভাইরাসের সঙ্গে অর্থাৎ চিকেন পক্স ভাইরাস আমাদের চারিদিকে থাকছে আমাদের শরীরে সে কিন্তু প্রবেশ করছে প্রবেশ করছে যখন সঙ্গে সঙ্গে সেই যে অ্যান্টিবডি যেটা তৈরি হয়েছিল চিকেন পক্স ভাইরাসের এগেনস্টে প্রবেশ করার পরে সেই অ্যান্টিবডিটা কিন্তু এবার তাদেরকে ধ্বংস করছে তাহলে এটা কিন্তু একটা ইমিউনিটি এখন প্রশ্ন উঠছে যে এই যে ইমিউনিটিটা আমরা পেলাম সেই ইমিউনিটিটা তাহলে কীভাবে পেলাম না রোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পেলাম ঠিক আছে তো এখানে আমি অ্যান্টিবডির সামান্য একটা গঠন একটু আলোচনা করে নিই এবং তারপর আমরা আবার ইমিউনিটিতে যাচ্ছি তো এইখানে যে অ্যান্টিবডির একটা আদর্শ অ্যান্টিবডি একটা গঠন আমরা যদি এখানে দেখি আমরা পড়ে এসছি আগে একটা সেখানে একটা ভারী চেন এবং একটা হালকা চেন থাকে ওয়াই আকৃতি বিশিষ্ট হচ্ছে গিয়ে একটা সংগঠন এটা হচ্ছে ভারী চেন অপর দিকে এই অংশটা হচ্ছে হালকা চেন হালকা চেন হালকা চেনের মধ্যে দুইশোটির মতো অ্যামোনো অ্যাসিড দিয়ে গঠিত হয়েছে আর ভারী চেন চারশোটির বেশি অ্যামোনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি হয়েছে ভারী চেন এবং হালকা চেন উভয়ের মধ্যেই আমরা দুটো নির্দিষ্ট অঞ্চল দেখতে পাবো এই দুটো নির্দিষ্ট অঞ্চল হচ্ছে গিয়ে পরিবর্তনশীল অঞ্চল বা ভি রিজিয়ান বা পরিবর্তনশীল অঞ্চল এখানে অ্যান্টিজেন বাইন্ডিং সাইট বলা হয় অর্থাৎ অ্যান্টিজেন এখানে এসে আটকাবে আর বাদ বাকি যে অংশটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট রিজিয়ান বা অপরিবর্তনশীল অঞ্চল এই ভারী চেন এবং হালকা চেন উভয় কিন্তু পরস্পরের সাথে এস এস অর্থাৎ ডাইসালফাইড বন্ধনী দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে ঠিক আছে এস এস বন্ধনী দিয়ে তারা পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকছে এটা হচ্ছে একটা আদর্শ অ্যান্টিবডি ইমিউনোগ্লোবিলিন জি ঠিক আছে এর গঠন নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করলাম তো ইমিউনোগ্লোবিলিনের এখানে আমরা কতগুলো ভাগ পাব এটাকে প্রত্যেকটা হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবিলিন গোত্রের বলা হয় সেখানে জি এই পাঁচ রকমের আমরা অ্যান্টিবডিকে পাব প্রত্যেকটাই ইমিউনোগ্লোবিলিন প্রকৃতির এই পাঁচ রকমের অ্যান্টিবডি প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে এবং তাদের নির্দিষ্ট গঠনও রয়েছে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় আকৃতির বৃহৎ অ্যান্টিবডি হচ্ছে গিয়ে আইজিএম এটাই সবচেয়ে বড় আকৃতির হচ্ছে অ্যান্টিবডি আমরা ইমিউনিটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম তো এই ইমিউনিটি নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি প্রথমেই যেটা চিকেন পক্সের একটা উদাহরণ দিলাম যে চিকেন পক্সের ভাইরাস আমাদের শরীরে প্রবেশ করেছে সে রোগ সৃষ্টি করেছে এবং তারপরে আমরা তার এগেনস্টে ইমিউনিটি অর্থাৎ অনাক্রমতা অর্থাৎ আর চিকেন পক্স ভাইরাস আমাদের দেহে প্রবেশ করলেও রোগ সৃষ্টি হবে না সেটা কীভাবে তৈরি হয়েছে না অ্যান্টিবডি গঠনের মাধ্যমে হয়েছে চিকেন পক্স ভাইরাসটা হচ্ছে অ্যান্টিজেন তার এগেনস্টে অ্যান্টিবডি তৈরি করে সেই জিনিসটা হয়েছে তো এখানে এই যে ইমিউনিটি বা অনাক্রমতা সেটা তাহলে দুই রকমভাবে আমরা পাবো একটা হচ্ছে সহজাত সহজাত অনাক্রমতা আর হচ্ছে অর্জিত অনাক্রমতা সহজাত মানে হচ্ছে আমরা জন্ম থেকে বিভিন্নভাবে সেটাকে আমরা পেয়ে এসছি অর্থাৎ সেটা আমরা জন্ম থেকেই সেটাকে আমরা আমাদের শরীরের মধ্যে রয়েছে সেটা সম্পূর্ণরূপে আমরা বিভিন্ন ধরনের যেমন পোলিও মামস কলেরা হাম সিফিলিস ইত্যাদি যে রোগগুলো রয়েছে সাধারণভাবে আংশিকভাবে আমরা সেখানে তাদের বিরুদ্ধে একটা সহজাত অনাক্রমতা আমরা অর্জন করে থাকি অর্থাৎ জন্ম থেকে আমাদের মধ্যে সেটা থাকে এটা হচ্ছে সহজাত অর্জিত অনাক্রমতা মানে কি না অর্জন করছি যেমন চিকেন পক্সের এগেনস্টে আমরা ইমিউনিটি অর্জন করলাম অনাক্রমতা অর্জন করলাম আমরা জানি যে এখন বেশ কয়েক বছর ধরে বা বিগত কয়েক দশক ধরে বিভিন্ন ধরনের টিকা আবিষ্কার হয়েছে এই টিকা আবিষ্কারের কারণটাই হচ্ছে গিয়ে টিকা আবিষ্কারের নেপথ্যে যে কাহিনীটা রয়েছে সেটা আমরা জানি তো আমরা সেটা নিয়ে ওদিকে আর যাচ্ছি না তো এইখানে এই যে টিকাগুলো দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের টিকা দেওয়া হচ্ছে একটা শিশুকে জন্মানোর আগে থেকে 
তাকে তার মায়ের শরীরে এবং শিশু জন্মানোর পর থেকে সেই শিশুকে বিভিন্ন ধরনের টিকা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে বিসিজি রয়েছে বিসিজি পোলিও মামস ডিপথেরিয়া টাইফয়েড হাম এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের টিকা সেখানে রয়েছে বিভিন্ন বয়সে টিটানাস ঠিক আছে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের টিকা সেখানে রয়েছে বিসিজি অর্থাৎ ব্যাসিলাস কালমেট গুয়েরিং এই যে টিকাটা এটা শিশুদের কে দেওয়া হচ্ছে চামড়ার নিচে এটা একটা জীবন্ত টিকা কেন জীবন্ত টিকা না সেই বিসিজি অর্থাৎ ব্যাসিলাস মাইক্রোব্যাসিলাস টিউবার কিউলোসিস বা মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবার কিউলোসিস মাইক্রোব্যাসিলাসও বলা যায় কারণ এটা ব্যাসিলাস দণ্ডাকৃতি ব্যাকটেরিয়া তো এই এই যে ব্যাকটেরিয়াটা এই ব্যাকটেরিয়াটাকে জীবন্ত না জীবন্ত নয় তাকে আমরা যে ডিপ ফ্রিজে যখন কোনো বস্তু রাখি তখন সেটা ফ্রোজেন হয়ে যায় শক্ত হয়ে যায় এখানেও কিন্তু একই রকমভাবে সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে কি করা হচ্ছে না ফ্রিজিং করা হচ্ছে ফ্রিজিং করে তাকে ক্রিস্টালাইন করে দেওয়া হচ্ছে মানে শক্ত কাচের মতো একটা জিনিস তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবার সেটাকে ডাস্টিং করা হয় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেওয়া হয় সেখান থেকে সামান্য একটুখানি জিনিস একটা ডোজ ডাক্তাররা তৈরি করে সেই ডোজটাকে শিশুর শরীরের মধ্যে দেওয়া হলো তাহলে কি হলো না ব্যাস মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলিসিস ব্যাকটেরিয়াটার যে প্রোটিন অংশ সেই প্রোটিন অংশটাই কিন্তু প্রবেশ করল কিন্তু পুরো সম্পূর্ণ ব্যাকটেরিয়াটা কিন্তু সেটা প্রবেশ করলো না কিন্তু তার প্রোটিনের অংশটা প্রবেশ করলো আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গিয়ে প্রোটিনের অংশটাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে এমনভাবে প্রবেশ করাবো যাতে সেই রোগটা সৃষ্টি হবে না কিন্তু তার বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থাকবে সেটাই হচ্ছে গিয়ে অর্জিত অনক্রমতার প্রধান লক্ষ্য তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে না সেখানে আমরা যে ব্যাকটেরিয়াটাকে প্রবেশ করালাম সম্পূর্ণ নয় তার সামান্য একটা অংশকে প্রবেশ করালাম যার ফলে তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠলো অর্থাৎ অ্যান্টিবডি তৈরি হয়ে থেকে গেল টিউবারকিউলোসিস বা যক্ষা রোগের বিরুদ্ধে এবার আমাদের দেহে বিভিন্ন রকমভাবে আমরা পরিবেশে যখন এক্সপোজ হচ্ছি তখন কিন্তু বিভিন্ন রকমভাবে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে সেই ক্ষেত্রে ওই যে অ্যান্টিবডিটা তৈরি হয়ে থাকলো সে কিন্তু তখন তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ ব্যবস্থা করে দেবে তবে তাকে মেরে ফেলবে পোলিও পোলিওটাকে আমাদের এখানে দেওয়া হয় ওপিভি অর্থাৎ ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন বলা হচ্ছে ওরাল মুখের মধ্যে দুই ফোটা করে সেই ভাইরাসের একটা কালচার একটা ডোজ তৈরি করে সেটা দেওয়া হয় পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সেটা দেওয়া হয়ে থাকে তো এই যে ওপিভি যেটা দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে সেই ওপিভি পোলিওকে প্রতিরোধ করছে প্রশ্ন একটা জিনিস যে সেখানে এই যে ওপিভি যেটা দেওয়া হয় দুই ফোটা করে শৈশব থেকে শিশু থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত কেন এখানে একটা ডোজ আছে প্রত্যেকটা বয়সের নিরিখে সেখানে ডোজ তৈরি করা হয় পাঁচ বছর বয়সে যে পোড়াল পোলিও ভ্যাকসিনের ড্রপ দুটো ড্রপ যে দেওয়া হবে সেই ড্রপটা যদি একদম শৈশবে প্রথম যখন দেওয়া হচ্ছে তখনও যদি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ফলটা অন্যরকম হতে পারে রেজাল্টটা অন্যরকম আসতে পারে এরপরে রয়েছে একটা বুস্টার ডোজ সেই বুস্টার ডোজটা হচ্ছে এমন একটা ডোজ যে এর ওপরে আর কোনো ডোজ হবে না সেই ডোজটা হচ্ছে সার্বিক তাহলে এখানে কি হচ্ছে না প্রথমে অল্প করে দিয়ে সেখানে একটা ইমিউনিটি গ্রো করা হলো একটা অ্যান্টিবডি গ্রো করা হলো আবার তারপরে বছর আবার আরেকবার দেওয়া হলো এইভাবে বছর একবার কি দুইবার একটা নির্দিষ্ট টাইম রয়েছে একটা ডোজের রয়েছে সেইভাবে দিয়ে এখানে আস্তে আস্তে প্রতিরোধ ব্যবস্থা করে তোলে একদম লাস্টে সেখানে বুস্টার ডোজ দেওয়া হয় এই বুস্টার ডোজটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে অনেক টিকার ক্ষেত্রেই রয়েছে তো আমরা এখানে এই যে বিসিজি বললাম পোলিও বললাম টিটানাস বললাম টাইফয়েড বললাম এমএমআর অর্থাৎ মিজেলস মামস এবং রুবেল্লা এই এদের বিরুদ্ধে এখানে প্রচুর টিকা সেখানে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট বয়সে সেখানে সেই টিকাগুলো দেওয়া হয়ে থাকে এখানে আমরা আসছি যে রোগ ডিজিজ তো রোগ কাকে বলে সাধারণভাবে একজন সুস্থ ব্যক্তির তার শরীরের বিভিন্ন বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো রয়েছে 
তার একটা নির্দিষ্ট ক্ষমতা রয়েছে তারা সেই নির্দিষ্ট সিস্টেমে তারা কাজ করে নির্দিষ্টভাবে কাজ করে এবং এই কাজ করতে গিয়ে যখন তারা রোগাক্রান্ত হয় আমরা বলছি রোগাক্রান্ত হয়েছে এই ব্যক্তিটি রোগাক্রান্ত কখন বলবো না তার সেই নির্দিষ্ট যে চালচরণ হাব ভাব তার বিভিন্ন ধরনের যে লক্ষণগুলো প্রকাশিত হবে সেই লক্ষণ প্রকাশের ভিত্তিতে আমরা বলবো এই ব্যক্তিটি এই রোগে লোক আক্রান্ত হয়েছে বা এই ব্যক্তিটির এই রোগ হয়েছে যেমন আমরা কারো যদি ফিভার হয় জ্বর হয় তাহলে সেই জ্বর হলে পর তার যে লক্ষণগুলো প্রকাশিত হবে সেই লক্ষণগুলো দেখে অর্থাৎ তার হাই টেম্পারেচার হবে মাথা যন্ত্রণা হবে গায়ে হাতে ব্যথা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই যে জিনিসগুলো হবে তার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা সেই লক্ষণগুলোকে দেখে আমরা বলবো যে এই ব্যক্তিটি রোগাক্রান্ত বা তার জ্বর হয়েছে ঠিক একই রকমভাবে কারোর যদি ডায়রিয়া বা আমাশা হয় তাহলে তার বারবার পাতলা পায়খানা হবে বা এই যেতে কোনো ধরনের পেট ব্যথা হবে হ্যাঁ খাবার হজম হবে না ইত্যাদি তাহলে এগুলো হচ্ছে লক্ষণ তাহলে এই লক্ষণগুলো সাধারণভাবে থাকে না তাহলে এই লক্ষণগুলো অস্বাভাবিক অবস্থাতে যখন সেই লক্ষণগুলো প্রকাশিত হবে এবং সেটা দেখা যাবে তখনই আমরা বলবো যে সেই ব্যক্তিটি রোগাক্রান্ত হয়েছে এবং তখন সেই সিমটমগুলোকে একত্রিত আমরা বলি রোগ এখন এই রোগ বিভিন্ন রকম হতে পারে সেটা ভাইরাস ঘটিত রোগ ভাইরাস ঘটিত রোগ হতে পারে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ হতে পারে বিভিন্ন ধরনের ফাঙ্গাস বা ছত্রাক ঘটিত রোগ হতে পারে প্রোটোজা ঘটিত রোগ হতে পারে প্রোটোজা ঘটিত রোগ হতে পারে ঠিক আছে কৃমিজনিত রোগ কৃমি অর্থাৎ সেখানে হচ্ছে গিয়ে হেলমিনস বিভিন্ন ধরনের কৃমি রয়েছে হেলমিনথিস অর্থাৎ গোল কৃমি ফিতা কৃমি এই এদের দ্বারা সৃষ্ট যে রোগ ঠিক আছে রিকেটসিয়া বিভিন্ন ধরনের রিকেটসিয়া দ্বারা আক্রান্ত রোগ ইত্যাদি তাহলে এইভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের এজেন্ট অর্থাৎ এদের দ্বারা যে রোগগুলো সৃষ্টি হতে পারে এবার আমরা রোগের কতগুলো ভাগ একটা হচ্ছে এপিডেমিক এপিডেমিক তারপর হচ্ছে গিয়ে এন্ডেমিক আর একটা হচ্ছে প্যান্ডেমিক এপিডেমিক হচ্ছে কি একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে কোন একটা রোগের কারণে একসাথে বহু লোক যখন মারা যাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো এপিডেমিক মহামারী এন্ডেমিক হচ্ছে গিয়ে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কীরকম না গয়টার গলগণ্ড রোগ সাধারণত পার্বত্য অঞ্চলে যেহেতু সেখানে আয়োডিন যুক্ত খাদে খাব খাবারের অভাব থাকে সেই জন্য সেখানে গয়টার বা গলগণ্ড রোগ হয় এটা সেই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেটা ছড়াবে না অর্থাৎ অসংক্রামক প্যান্ডেমিক আমরা এখন করোনা বা কোভিড নাইন্টিন এর সাথে ভীষণভাবে পরিচিত এবং আমরা সেই জিনিসগুলোকে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করছি সাফার করছি বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে প্যান্ডেমিক কেন না এই ধরনের যারা মানে এই যে রোগটা সেই রোগটা সারা বিশ্বের মধ্যে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে এবং একসাথে পরপর পরপর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমভাবে বহু লোক মারা যাচ্ছে সংক্রামিত হচ্ছে এবং মারা যাচ্ছে সেই ধরনের যে মহামারী সেটাকে আমরা বলছি প্যান্ডেমিক আমরা কতগুলো রোগকে নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ম্যালেরিয়া তার এজেন্ট বা কজাল অর্গানিজম হচ্ছে গিয়ে প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স তো প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স কিন্তু একটাই নয় ঠিক আছে তাহলে সেখানে কি রয়েছে প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম প্লাজমোডিয়াম ওভেল এই ধরনের চারটে প্রজাতি রয়েছে তো প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম প্লাজমোডিয়াম ওভেল এরা হচ্ছে কজাল অর্গানিজম অর্থাৎ এরা হচ্ছে এজেন্ট তো এই যে প্লাজমোডিয়ামের যে বিভিন্ন প্রজাতিগুলো আমরা বললাম 
এই প্লাজমোনিয়াম এর যে সংক্রমণ অবস্থা অর্থাৎ কিভাবে ছড়াচ্ছে বা কিভাবে সংক্রমিত করছে না স্ট্রি কিউলেক্স মশা ফিমেল ফিমেল অ্যানোফিলিস মশা সেখানে কি হচ্ছে না অ্যানোফিলিস ফিমেল অ্যানোফিলিস মশা এটা হচ্ছে ভেক্টর বাহক ঠিক আছে তো এই ফিমেল অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া আক্রান্ত কোনো রোগীকে যখন কামড়াচ্ছে তার রক্ত চুষছে তখন সেই অ্যানোফিলিসের মধ্যে কি হচ্ছে না সেখানে গ্যামেটোসাইট দশা গ্যামেটোসাইট দশাটা প্রবেশ করছে গ্যামেটোসাইট দশাটা কি না মেল গ্যামেট মেল গ্যামেটোসাইট এবং ফিমেল গ্যামেটোসাইট অর্থাৎ সোজা কথায় গ্যামেটের সদৃশ্য একটা অংশ প্লাজমোনিয়ামের একটা অংশ সেটা গ্যামেট সৃষ্টি করছে সেই গ্যামেটটা দুই রকমের একটা হচ্ছে মেল গ্যামেটোসাইট একটা হচ্ছে ফিমেল গ্যামেটোসাইট এই মেল গ্যামেটোসাইট এবং ফিমেল গ্যামেটোসাইট ফিমেল অ্যানোফিলিস থ্রি অ্যানোফিলিসের মশকির দেহের মধ্যে সেটা প্রবেশ করছে প্রবেশ করে সেটা কি হচ্ছে না স্পোরোজয়েট তৈরি করছে স্পোরোজয়েট দশা তৈরি করছে এই স্পোরোজয়েট দশা থেকে সেখানে আবার কি হচ্ছে না মেরোজয়েট দশা তৈরি হচ্ছে মেরোজয়েট দশা এই মেরোজয়েট দশা এবার কি হচ্ছে না যখন তারা শরীরের মধ্যে থাকছে সেখান থেকে টক্সিন নির্গত হচ্ছে টক্সিন হচ্ছে গিয়ে কি না একটা বিষাক্ত পদার্থ এই টক্সিন পদার্থটা যখন নিশ্চিত হচ্ছে তখনই মানুষের কাপুনি দিয়ে জ্বর আসছে এই যে মেরোজয়ের দশাটা এই মেরোজয়ের দশাটা তিন রকমভাবে সেখানে আমাদের শরীরের মধ্যে থাকছে একটা হচ্ছে প্রি এরিট্রোসাইটিক দশা একটা হচ্ছে এরিট্রোসাইটিক দশা আর একটা হচ্ছে এক্সো এরিট্রোসাইটিক দশা তাহলে প্রি এরিট্রোসাইটিক দশা অর্থাৎ এরিট্রোসাইটিক হচ্ছে লোহিত রক্তকণিকাকে আক্রমণের অবস্থা এরা প্রধানত লোহিত রক্তকণিকাকেই আক্রমণ করছে আক্রমণ করে তার দেহের মধ্যে আবার বংশ বিস্তার করছে অর্থাৎ তারা বিভিন্ন নিজেরকে বৃদ্ধি করছে তাদের কোষ বিভাজন করছে করে তারা আবার বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে করে তারা যকৃতের মধ্যে প্রবেশ করছে আবার যকৃত থেকে বেরিয়ে আসছে বেরিয়ে এসে আবার মেয়ের জয়ের দশা তৈরি করছে আবার টক্সিন উৎপন্ন করছে এইভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে মানুষের দেহের মধ্যে এটা কি হতে না ঘুরতে থাকে এবং এই পর্যায়ক্রমিকভাবে যে টক্সিন উৎপাদন হচ্ছে উৎপাদন যখনই হচ্ছে তখনই সেখানে আমাদের প্রপুচ্চ কাপুনি দিয়ে সেখানে আমাদের জ্বর আসছে তো এখানে এই যে অংশটা আসলো এই গ্যামেটোসাইট দশা থেকে তাহলে স্পোরোজয়ের দশা এই স্পোরোজয়ের দশাটাই কি হচ্ছে না পুনরায় মানুষের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে সেখান থেকে মেরোজয়ের দশা তৈরি হচ্ছে মেরোজয়ের দশা থেকে টক্সিন নির্গত হচ্ছে টক্সিন নির্গত হওয়ার ফলে সেখান থেকে তারা কি হচ্ছে না মানুষের শরীরের মধ্যে যে প্রচণ্ড কাপুনি দিয়ে জ্বর সেই জ্বর দশাটা সৃষ্টি করছে তো এইখানে ম্যালেরিয়ার জন্য এটা হচ্ছে রোগের লক্ষণ রোগের লক্ষণ কি কি আসবে না প্রচণ্ড কাপুনি দিয়ে জ্বর আসবে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাবে একটা উত্তাপ অবস্থা আসবে অর্থাৎ শীত দশা উত্তাপ দশা এবং ঘর্ম দশা শীত দশা হচ্ছে প্রচণ্ড শীত করবে ঠান্ডা লাগবে বাইরে প্রচণ্ড গরম অর্থাৎ গরমকালে হয়েছে কিন্তু মনে হবে যে প্রচণ্ড শীত করছে এটা হচ্ছে শীত দশা উত্তাপ দশা এবছরতে দেড় তাপমাত্রা সেখানে একশো পাঁচ থেকে একশো ছয় ডিগ্রি ফারেন হাইট পর্যন্ত সেটা বেড়ে যাবে টেম্পারেচারটা সাধারণভাবে আমাদের নাইনটি সেভেন অর্থাৎ সেটা বেড়ে যাবে আর এটা হচ্ছে ঘর্ম দশা ঘাম দিয়ে তখন জ্বরটা ছেড়ে যাবে তো এই যে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যাওয়া এবং শীত দশা উত্তাপ দশা ঘর্ম দশা এইটা পর্যায়ক্রমিকভাবে চলতে থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে রোগের লক্ষণ এবার চিকিৎসা তো সাধারণভাবে কুইনাইন সিঙ্কনা গাছের ছাল থেকে আমরা যে কুইনাইন পাই সেই কুইনাইনটাই হচ্ছে গিয়ে প্রধান উপাদান এই কুইনাইনকে কেন্দ্র করে বা কুইনাইনটাকে ধরে বিভিন্ন ধরনের হয়েছে ক্লোরোকুইন হয়েছে প্রাইমাকুইন হয়েছে প্লাজমোকুইন হয়েছে মেপাকুইন কেমোকুইন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কুইন অর্থাৎ কুইনাইনের অংশ থেকেই সেগুলো তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের উন্নত ওষুধ তৈরি করা হয়েছে কাজে এবং তার দ্বারা ম্যালেরিয়া রোগকে প্রতিহত করা সম্ভব হয় নেক্সট আমরা আসছি ফাইলেরিয়া
फाइल रहे हैं कि ऊचे रीरा बैंक ऑफ टी ऊचे रे री आ ऊचे रे रीरा बैंक ऑफ टी तो उच्च रिया बैंक ऑफ़ ट्रीमी निमाटो डार ओंतर भुगतो निमाटो डार होती है कि ना गोल्ड ट्रीमी सो जाको था तो निमाटो डा ये जो गोल्ड ट्रीमी टा ये टा ये फाइल एरिया रोक सर सिस्टी करे एक ने क्यों चे ना स्टी क्यूलेक्स मौसा एक ने दाई ठीक है सर फीमेल क्यूलेक्स मौसा ए फीमेल की लक्ष्मी मौसा मानुष रक्त पान करते हैं तो मानुष रक्त पान करा संगे शेखने की संपर्क होते हैं ना जे आक्रांत व्यक्ति ये बार ये आक्रांत व्यक्ति उच्च रिया बैंक ऑफ़ टी एट जे लार्वा ये तो हमारा माइक्रो लार्वा बोलते हैं माइक्रो फैलेरियल लार्वा बोला है तो ये माइक्रो फैलेरियल लार्वा � इन तो मौसा जखून काम रहते हैं तो उनके बिहोत रोक तो बहुत तक काम रहते पड़ते हैं ना शेतो आमदे ऊपर चाम रहते काम रहते हैं बिहोत रोक तो बहुत पड़ते हैं तो किन्तु मौसा काम रहने को खमोता नहीं तले ये माइक्रोफाइलेरिया जे ऑंग छोटा शेरे किन्तु दिने बालते थकते बिहोत ग्रोंथी ये लोश र चामराते अवस्थित हो जो शुक्खो रक्तो जालोग बुलो रहे से शे शुक्खो रक्तो जालोग के चले आस चे इबर आक्रमण तो व्यक्ति के स्ट्री क्विलेक्स मौसा जखोन कामरात चे तोखोन रात्री वाले जखोन कामरात चे तोखोन ये मैक्रोफाइलेर गुलो जेतु उपरे ये यंग शे चामरा ठीक नीचे शेखने रक्तो जालोग के बौछ बौछ शुंडा अवस्थान कर बे, शेखन्ते के क्रॉपे जाबे, क्रॉपे गिये गिजारे जाबे, एवं बौखो पिशी ते शेखने पोछा बे, शेखने लार्वा गुलो पुरी नोतो हो बे, पुरी नोतो लार्वा गुलो हुए, ये बार शेठा मौसाद जे शूल रोए से, तार गोड़ा ते शेखने अवस्थान कर बे, ठीक आचे, मौसाद शूले जे गोड़ा, फीमेल की उल्लेख समाचार जखोन आप बस सुस्त व्यक्ति के जखोन काम रहे तो खोन एक ने जे लार्वा गुलो अवसंत करते शेही लार्वा गुलो शेही सुस्त व्यक्ति रोकतेर मुद्दे प्रवेश कर गए रोकतेर मुद्दे प्रवेश करार पौर शेगुलो आरो पुरी नोत हो गए ये बोंग बड़ो हो गए हुए लोशिका बाहो गुलो जे रोए तादेव जे प्रभाव हो, शेही प्रभाव ठके गोती रुद्ध कर देवे, आट के देवे, बंदो कर देवे। जोखोनी बंदो कर दिलो, तोर जाके इखने बंदो कर दिलो, बंदो कर दार फले बाद बाकी जे अंकशोटा रहे से, शेही अंकशोटा अस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्सस्स
लुम्रिकोडिस एसकारिस लुम्रिकोडिस होते हैं एक विज्ञान समुद्र नाम छात्रों तो अपुर्षकर हाथ जामा का पोर धुली कोना माटी घास शाक्षोपजी फॉल मूल इधर क्षेत्र ऐसे सब जगहों लिते रहा था के एवं तादर के जो भी भालो करे ना धुएँ खा हो या हमरा जो भी अपुर्षकर अपुर्षण हाथ ते हमरा कोनो खाद्य द्रव्य ग्रहण करी इसे टा हमारे बासन बा यूटेंसिल्स जेकुलो रहे से शेखनो शे डीम गुलो थाके एस्केलिस लुम्डिकोइडिस से डीम ये डीम गुले एक्चुअली प्रवेश करे एस्केलिस लुम्डिकोइडिस जे क्रीमी टा पुण्डांगो क्रीमी किन्तु आमदे शरीरे शेवर प्रवेश करे ना तार जे डीम गुलो आचे शे डीम गुलो आमदे शरीरे प्रवेश करे विभिन्नो माध्यमे विभिन्नो भावे खाद्दो ड्रोबेर माध्यमे क्रीमिते रूपांतरित है और रूपान्तरित विभिन्न धरण रोग लक्षण प्रकाश पाए ठीक है तो मध्य बमि भाव पावा एक कारण खिदे ना पावा एक कारण ठीक है विभिन्न धरण अस्वस्ती है ठीक है एवं से हीधरण एगल हो रोग लक्षण हाँ चिकित्सा विभिन्न धरण एंटीबायोटिक रे से तर प्रतिकार होते कि जो काचा शाक्षोपजी, हमरा बाजार तक के बेशे पर जो शाक्षोपजी फॉल मूल, शो जगह था, आ शेगलो नहीं आशी, शेगलो जेह तो जोमी तो होते हैं, शेही जागे गुलु ते ही, किन्तु शेही डीम गुलो था के, शाक्षोपजी साथे शेही डीम गुलो, हमादेर साथे आस चे, ये बार शेगुल के खूब भालो कोरे पुरिशकार क टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफोसा, बार टाइफी, साल्मोनेला टाइफोसा बार टाइफी, ये तो से टाइफाइड रोगेर जीवाणु, तो ये एक एक बैक्टीरिया तो ये टाइफाइड रोग टा साधन भावे जौल दूध खाद्य वस्तु औपचारिक परिचन लो इधर माध्यमी किन्तु आमदे शरीर पर विश्व करे अर्थात विभिन्नो जायगा ते अमरा जे खाद्य रोबो ग्रोन कोरी शेटा रास्ता पासे होते बड़े आमदे स्ट्रीट फूड होते बड़े बाकुनो रेस्टोरेंट होते बड़े शेकने औपचारिक � एवं जेही धारण है खाद्य वस्तु को लामने ग्रहण करती है, शेगुलो कतोटा पुरिशकार पुरी चुनना, कतोटा शेगने तारा पुरिशकार भावे, शेगरे हाइजेनिक मेंटेन करती है, तार पर डिपेंड कर बे, आमदे रहेटा, शेटा किन्तु जेह होटल रेस्टोरेंट बा स्ट्रीट फूड थेकी हवे तारना, आमर बारी तो होते पड़े, अर्थात एवं आम्रा जेक खाद्य द्रव्य गुलो ग्रहण करती, शेगुलो कतोटा पुरिशकर पुरिचन्नो, शेटा जौल होते वाले, जौल टा आम्रा कतोटा पुरिशकर भावे ग्रहण करती, कतोटा भालो जौल ग्रहण करती, दूध बा उन्नो कोनो खाद्य वस्तु माध्यमे, शेटा किन्तु छाड़ते वाले। टाइफाइड होले क्या भे? ना टाइफाइड होले श आउने समय कॉन्स्टिट्यूशन देखा दीते वाले एवं तार वीकनेस चला जाए भिन्न धारण एर एंटीबायोटिक शब्दों को ले शेटा क्यूरेबल हो जाए न्यूमोनिया स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया स्टेप्टोकोकस निमोनी ये तो चीज़ के एक टा बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया टा कॉक बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ है कॉक कास बैक्टीरिया तो गोलाक्रिति बैक्टीरिया तो ये स्टेप्टोकोकस निमोनी निमोनिया रोग सिस्टी करते हैं तो निमोनिया रोग हमारे जैसे शोधा करता है फुश फुशेर मध्य आक्रमण निमोनी होले किया भी ना पुचुन लो जोर हो भी माथा बता हो भी गात पा बता हो भी इतने दीते दिया भी किंतु इटा प्रथम तो फुशपुक्षे आक्रमण कर बे अ छोड़ा चाहिए किया भी ना रुगी अतः जार हुए चे संक्रमित तो व्यक्ति तार थे के ही शामिल तो इटा छोड़ा अतः इटा भीषण भावे संक्रमित तो रोग 
ভীষণভাবে সংক্রমিত এবং ছোঁয়াচে রোগ ঠিক আছে খুব তাড়াতাড়ি এটা ছড়িয়ে পড়ে ঠিক আছে এটা রোগীর থুতু থেকে হতে পারে রোগীর কফ গয়টার হ্যাঁ ইত্যাদি বিভিন্ন থালা গ্লাস যেগুলো ব্যবহার করছে সেখান থেকে সেটা ছড়াতে পারে তো এটাতে অ্যাকচুয়ালি কি হয় আমাদের যে শ্বসনতন্ত্র রয়েছে এটা হচ্ছে ট্যাকিয়া ট্যাকিয়া থেকে দুই পাশে দুটো ব্রংকাস গেছে সেখান থেকে ব্রংকিওল তারপরে অ্যালভিওলাস তারপরে সেখান থেকে দুটো ফুসফুস তো এই যে নালিপত্তা সাধারণভাবে আমরা দেখেছি যে আমাদের যখন সর্দি হয় যেটাকে আমরা বলছি কমন কোল্ড বা ডাইনাইটিস এটাও একটা ভাইরাস ঘটিত রোগ তো কমন কোল্ড বা ডাইনাইটিস হলে আমাদের নাক দিয়ে কি বলে না মিউকাস খরিত হয় আমাদের গলার মধ্যে মিউকাস ভরে থাকে ঠিক আছে এখানেও নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রধান যে লক্ষণটা হবে সেই লক্ষণটাও কিন্তু তাই অর্থাৎ আমাদের যে যে শ্বসনতন্ত্রের যে বিভিন্ন অংশটা আছে ট্র্যাকিয়া ব্রংকাস ব্রংকিওল অ্যালভিওলার ডাক্ট অ্যালভিওলাস সোজা কথায় ফুসফুস এই সম্পূর্ণ অংশটা কি হচ্ছে না মিউকাসে ভরে ভরে যায় মিউকাসে ভরে গেলে পর কি হয় না আমাদের শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তোমরা এখন নিশ্চয়ই জেনে থাকবে যে করোনা হলে পর প্রধান যে উপসর্গ সেটা হচ্ছে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয় অর্থাৎ তার শ্বাসের শ্বাস মানে শ্বাসক্রিয়ে শ্বাসক্রিয়া বা শ্বাসকার্যের একটা প্রবলেম থাকে জ্বর মাথা ধরা সবই থাকবে শ্বাসকার্যের একটা প্রবলেম থাকে কিন্তু সেখানে কিন্তু কখনোই কাফ থাকবে না অর্থাৎ মিউকাস থাকবে না ড্রাই এটা হচ্ছে পার্থক্য আমাশা খুব সাধারণ একটা রোগ আমরা প্রত্যেকেই এই রোগে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে আক্রান্ত হই তো এ হচ্ছে একটা প্রোটোজোয়া অ্যান্টামি বা হিস্টোলাইটিকা তো এই অ্যান্টামি বা হিস্টোলাইটিকা এও কিন্তু আমাদের শরীরে যে প্রবেশ করছে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য উপাদান অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন সেই সমস্ত জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির যার হয়েছে তার মল যদি এক্সপোজড হয় সেখান থেকে মাছির মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে সেটা আমাদের খাদ্যদ্রব্য বা অন্য কোনো ভাবে আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলেই কিন্তু সেটা হবে অর্থাৎ অ্যান্টামিও হিস্টোলাইকেটার এই যে প্রোটোজোয়ার যে অংশটা সেই অংশটা আমাদের শরীরে বিভিন্ন রকমভাবেই প্রবেশ করতে পারে বিশ্বাসত সেটা হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য অর্থাৎ এবং এই খাদ্যদ্রব্য মাধ্যমে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে অথবা কন্টামিনেটেড অংশ থেকে মাছির মাধ্যমে সেটা আমাদের খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে পড়ছে সেখান থেকে আমাদের শরীরে আসতে পারে এর জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ রয়েছে ক্যান্সার তো ক্যান্সার এই কথাটার সাথে আমরা পরিচিত ক্যান্সার প্রকৃত পক্ষে হচ্ছে গিয়ে কি না আমাদের শরীরের মধ্যে বিভিন্ন কারণে কোষ বিভাজন ঘটে থাকে এবং সেটা কারণে হয়ে থাকে অর্থাৎ প্রয়োজন ছাড়া আমাদের শরীরে কিন্তু কোষ বিভাজন হয় না এবার কোনো স্থানে যদি অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ প্রয়োজন নেই তা সত্ত্বেও সেই স্থানে যদি কোষ বিভাজন ঘটে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলছি আনকন্ট্রোল্ড বা অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন এই অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন যখন হবে যেহেতু তার প্রয়োজন নাই তাহলে সেই স্থানটাতে অসংখ্য কোষ পুঞ্জ একটা কোষ পুঞ্জের সৃষ্টি হবে এই যে কোষ পুঞ্জটা সৃষ্টি হলো এই কোষ পুঞ্জটা ধীরে ধীরে একটা টিউমার তৈরি করবে এবার এই টিউমারটা দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ম্যালিগনেন্ট একটা হচ্ছে বিনাইন বিনাইন টিউমার মানে হচ্ছে কি টিউমার তৈরি হলো অনিয়ন্ত্রিত কোষ বাজার মাধ্যমে সেখানে টিউমার তৈরি হলো এই টিউমারটা তৈরি হওয়ার পর বিনাইন বলছি কাকে না যদি সেটা ম্যালিগনেন্সি না থাকে অর্থাৎ তার মধ্যে মেটাস্টাসিস না থাকে বা ক্যান্সার হওয়ার মতো প্রবণতা না থাকে বা অন্য কোনো জায়গায় টিউমার সৃষ্টির ক্ষমতা না থাকে বা না করে তখন সেটাকে আমরা বলবো তার সিমটমসগুলো দেখে আমরা বলবো যে এটি হচ্ছে বিনাইন অপরদিকে ম্যালিগনেন্ট টিউমার মানে হচ্ছে কি সে ক্যান্সার তৈরি করবে অর্থাৎ তার মেটাস্টাসিস হচ্ছে মেটাস্টাসিস মানে যেই স্থানে এই টিউমারটা তৈরি হচ্ছিলো সেখান থেকে সে আবার আরেকটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে সেখানে গিয়ে আবার টিউমার তৈরি করবে সেখান থেকে আবার আরেকটা জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে সেখান থেকে সে টিউমার তৈরি করবে 
এই জিনিসটা যখন হচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলছি মেটাস্টাসিস এবং সেটাকে আমরা বলছি ম্যালিগনেন্ট টিউমার তো এই ম্যালিগনেন্ট টিউমার ক্যান্সার এটার সাথে জড়িত তো সেখানে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে অর্থাৎ এটার কারণ কি তো কারণ অনেক কিছু আছে তো এই কারণগুলোকে একসাথে আমরা বলছি কার্সিনোজেন কার্সিনোজেন্স অর্থাৎ যে সমস্ত এজেন্ট বা উপাদান আমাদের শরীরে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করার জন্য দায়ী সেই জিনিসগুলোকে আমরা একসাথে বলছি কার্সিনোজেন্স তার মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য অর্থাৎ টোব্যাকো তামাক থেকে উৎপাদিত যে কোনো দ্রব্য সেটা ক্যান্সারের একটা কারণ অন্যতম কারণ হিসাবে ধরা হয় সেই জন্য একটা স্ট্যাচুচারি ওয়ার্নিং সব ক্ষেত্রে দেওয়া থাকে এটা ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের কার্সিনোজেন্স রয়েছে এই কার্সিনোজেন্সগুলো প্রকৃতপক্ষে কি করছে না এরা আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করছে তার মধ্যে ভাইরাস থাকতে পারে ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের এজেন্ট থাকতে পারে বিভিন্ন ধরনের এজেন্ট থাকতে পারে তো সেই এজেন্টগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এই ধরনের যে মেটাস্টাসিস অর্থাৎ টিউমার সৃষ্টি করা অনিয়ন্ত কোষ বিয়োজন ইত্যাদি ইত্যাদি এই ঘটনাগুলোকে ঘটাচ্ছে এবং সেটাকে আমরা বলছি ক্যান্সার রোগ লক্ষণ ক্যান্সার রোগের লক্ষণ ক্যান্সার রোগের লক্ষণ বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার আছে লিউকোমিয়া যেমন ব্লাড ক্যান্সার সেখানে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বেড়ে যাবে এই ধরনের বিভিন্ন আবার আমাদের বোন ম্যারো ক্যান্সার তারপরে আমাদের অন্যান্য স্থানে যে টিউমার তৈরি হচ্ছে সেই ধরনের ক্যান্সার ঠিক আছে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার আছে তো এক এক ধরনের ক্যান্সারের লক্ষণ এক এক রকমের হয় যাই হোক তো সেক্ষেত্রে ওষুধ এবার আছে যে আমাদের মেডিসিন কি কি আছে তো সেখানে কেমোথেরাপির মাধ্যমে একটা চেষ্টা করা হয় তাছাড়া অন্যান্য ধরনের বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন রয়েছে তার মাধ্যমে সেটা করা হচ্ছে রেডিও থেরাপি করা হচ্ছে অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে সেখানে সেই সেলগুলোকে অ্যারেস্ট করা হয় যাতে তারা বিভাজিত হতে না পারে সার্জিক্যাল মেথড রয়েছে এই ধরনের বিভিন্ন যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেই পদ্ধতির মাধ্যমে সেগুলোকে চেষ্টা করা হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বা বেশ কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সেটা পার্সেন্টেজ সেভাবে বলা যাবে না যে সেক্ষেত্রে তারা কিউর হয় বা তাদের যে লাইফ স্প্যানটা রয়েছে সেই লাইফ স্প্যানটাকে কিন্তু বাড়ানো যায় বা বাড়ানো যাচ্ছে এটা নিয়ে প্রচুর গবেষণা চলছে কাজেই সঠিক যে এটাই ক্যান্সারের ওষুধ এটা দিলে পর সেটা একদম কিউর হয়ে যাবে সেই ধরনের কিন্তু অন্তত এখন পর্যন্ত আমরা জানি না এইডস অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রম অ্যাকোয়ার্ড হচ্ছে অর্জিত ইমিউন মানে অনাক্রম্যতা ডেফিসিয়েন্সি মানে অভাব সিনড্রম মানে হচ্ছে লক্ষণ তাহলে অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রম মানে হচ্ছে অ্যাকোয়ার্ড মানে হচ্ছে অর্জিত ইমিউন মানে হচ্ছে অনাক্রমতা ডেফিসিয়েন্সি মানে হচ্ছে অভাব এবং সিনড্রম মানে হচ্ছে লক্ষণ তাহলে এই নামটা দেওয়া হয়েছে কেন না আমরা অর্জন করছি অ্যাকোয়ার্ড মানে অর্জন করছি কি অর্জন করছি এমন একটা লক্ষণ যেখানে ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি অর্থাৎ অনাক্রমতার অভাব সেটাকে আমরা অর্জন করছি তাহলে আমরা একটা লক্ষণ যা অনাক্রমতার অভাবকে নির্দেশিত করছে তাকে আমরা অর্জন করছি সেটি হচ্ছে এইডস আমরা অনাক্রমতা সম্পর্কে আগে পড়ে এসছি অর্থাৎ আমাদের যে দেহ রয়েছে সেখানে বিভিন্ন রোগ যাতে প্রবেশ করতে না পারে বা প্রবেশ করলে তারা যাতে আমাদের দেহের রোগ সৃষ্টি করতে না পারে সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করে এসছি এখানে কি হচ্ছে না এখানে এইচআইভি ভাইরাস হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস এই ভাইরাসটার নাম দেওয়া হয়েছে সে প্রবেশ করলে পর আমাদের যে ইমিউন সিস্টেমটা রয়েছে ইমিউন সিস্টেমটা ভেঙে যায় সোজা কথা ধ্বংস হয়ে যায় 
ইমিউন সিস্টেমটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ফলে কি হচ্ছে না সাধারণভাবে আমরা যখন পরিবেশে এক্সপোজড হচ্ছি আমাদের শরীরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কিন্তু ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি জীবাণু প্রবেশ করছে তো সবসময় কি আমরা তাদের সাথে তাদেরকে আমরা জয় করতে পারছি কখনো পারছি কখনো পারছি না আমাদের যেহেতু টিকা নেওয়া আছে বা ইত্যাদি করা আছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমরা বেশ কিছু বিশেষ কোনো রোগকে আমরা প্রতিহত করতে পারছি কিন্তু সাধারণভাবে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো পেট খারাপ অর্থাৎ আমাশা ডায়রিয়া কমন কোল্ড রাইনাইটিস যেটাকে বলা হচ্ছে তো এইগুলোকের জন্য কিন্তু চট করে আমরা সাধারণত টিকা নেই না বা হলে পর সাধারণভাবে হয়তো আমরা সাধারণ মেডিসিন খুব সাধারণ মেডিসিন কিছু রয়েছে সেইগুলোকে গ্রহণ করি আমাদের সেরে যায় যাদের এইডস হবে অর্থাৎ এইচআইভি আক্রমণের ফলে যে সমস্ত ব্যক্তির এইডস রোগটা হবে সাধারণভাবে যে সর্দি কাশি জ্বর বা পায়খানা বা আমাশা বা ডায়রিয়া ইত্যাদি যে রোগগুলো হবে সেই রোগেই সেই ব্যক্তি মারা যাবে এটা হচ্ছে পরিষ্কার কথা অর্থাৎ যেহেতু তাদের ইমিউন সিস্টেমটা সম্পূর্ণটাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে কিছুই নাই সেই জন্য তাদের সামান্য সাধারণ কোনো রোগ এর আক্রমণে তারা মারা যাবে এটা হচ্ছে এডস নেক্সট আমরা আসছি অ্যাডলসেন্ট ড্রাগ অ্যাডলসেন্ট হচ্ছে গিয়ে বয়স সন্ধি অর্থাৎ একটা শৈশব থেকে যখন যৌবনে যাচ্ছে তার মাঝখানের যে জায়গাটা সেই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে বয়স সন্ধি অ্যাডলসেন্ট পিরিয়ড তো এই পিরিয়ডে এই সময়টাতে কি হয় না বিভিন্ন ধরনের মানুষের মধ্যে অর্থাৎ তাদের মধ্যে পরিবর্তন হয় অর্থাৎ তারা যে অবস্থাতে ছিল তার থেকে তাদের কি হচ্ছে না বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটছে এটা হচ্ছে অ্যাডলসেন্ট পিরিয়ড সেই সময় বিভিন্ন ধরনের কি হয় না কাল্পনিক ব্যাপার বা অন্য কোনো জিনিস কিভাবে তারা করবে চিন্তাধারার পরিবর্তন হয় তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয় ঠিক আছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে অ্যাডলসেন্ট পিরিয়ড তো এটার সাথে সেখানে আমরা এবার চলে ড্রাগের মধ্যে চলে আসছি এবং অ্যালকোহল ড্রাগ অ্যালকোহল অ্যাডলসেন্ট না এটা কোনো রিলেটেড ব্যাপার নয় যে অ্যাডলসেন্ট পিরিয়ড মানে সেখানে ড্রাগ এবং অ্যালকোহল আসবে এখানে অ্যাডলসেন্ট পিরিয়ডটার সম্পর্কে আমরা আলোচনা করলাম এই সময় যেহেতু বলা হচ্ছে যে তাদের মানসিকতা এবং চিন্তাধারা বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয় কাজে সেই সময়টাতে তাদেরকে সঠিকভাবে গাইড করা সেটা উচিত ড্রাগ ড্রাগ জিনিসটা কি আমরা জ্বর হলে পর সেখানে প্যারাসিটামল জাতীয় মেডিসিন খাই অনেক সময় সেখানে ডাক্তারের কোনো প্রেসক্রিপশান আমরা ইউজ করি না নিজেরাই দোকানে গিয়ে বলি যে আমাদের প্রোসিন দিন বা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট দিন আমরা সেটাকে নির্দিষ্ট নিয়মে আমাদের জানা আছে সেটা খেয়ে নিই আমরা আমাদের যখন খুব কাশি হয় আমরা বেনাড্রিল ফেন্সিডাইল ইত্যাদি এই জাতীয় কাপ সিরাপ খাই তো এই কথাগুলো বলার কারণটা হচ্ছে গিয়ে যে ড্রাগ জিনিসটা কি এই যে প্যারাসিটামল বেনাড্রিল ফেন্সিডাইল বা বিভিন্ন ধরনের পেন কিলার এগুলো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কারণে আমরা খাই তাছাড়া খাই না কোনো ব্যক্তি যদি সেই নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া এই বেনাড্রিল ফেন্সিডাইল এমনকি পেন কিলার্স বা আরও বেশ কিছু ওষুধ রয়েছে মরফিন জাতীয় কিছু ওষুধ রয়েছে সেগুলোকে যে কোকেন রয়েছে ইত্যাদি এই জাতীয় ওষুধগুলো বিনা কারণে অপ্রয়োজনে যদি গ্রহণ করে তাহলেও কিন্তু সেগুলো ড্রাগ তো আমরা এখানে ড্রাগ বলতে যেটা বোঝাই সেটা হচ্ছে গিয়ে নেশার জিনিস নেশার বস্তু এখানে সেই জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু ইন জেনারেল ড্রাগ বলতে বোঝাচ্ছে যে অপ্রয়োজনীয় কোনো মেডিসিনকে যদি কোনো ব্যক্তি গ্রহণ করে নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যবধানে এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে প্রলংড পিরিয়ডে তাহলেও কিন্তু সেটা ড্রাগ হিসাবেই পরিগণিত হবে বা হয় তো এখানে ড্রাগ বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ আছে তো সেটা হচ্ছে গিয়ে যেমন সিরেটিভ ড্রাগ আমাদের ট্র্যাঙ্কুলেজার অর্থাৎ আমাদেরকে অবসাদগ্রস্ত করে দেবে ট্র্যাঙ্কুলেজার ড্রাগ মদ ভ্যালিয়ামের মধ্যে রয়েছে উত্তেজক আমাদেরকে উত্তেজিত করবে স্টিমেল্যান্ড আমাদের শরীরকে বিভিন্নভাবে উত্তেজিত করবে অ্যাম্পোটামাইন রয়েছে কোকেন রয়েছে ঠিক আছে ওপিয়েট ওপিয়েট হচ্ছে আফিং 
ঠিক আছে হেরোইন মরফিন পেথিডিন ইত্যাদি রয়েছে হ্যালোসিনোজেন মারোজিয়েনা গাজা এলএসডি এগুলো রয়েছে তো এই যে এখানে বলা হচ্ছে কোকেন এই কোকেন নামটা আমরা শুনেছিলাম যে ম্যারাডোনা একজন বিশ্ববিখ্যাত ফুটবল প্লেয়ার সে এই কোকেন সেবন করত সামান্য পরিমাণে যাতে তাকে সে যখন ট্যাকেল করছে তাকে মারলে পড়স তাতে সেই ব্যথাটার সাথে যে অনুভব করতে না পারে সেই জন্য সে কোকেন সেবন করত কোকেন কিন্তু একটা মেডিসিন অ্যাট এ টাইম এটা কিন্তু একটা ড্রাগ কেন ড্রাগ না কোনো প্রয়োজন ছাড়া সে সেবন করত বা কোনো ব্যক্তি যদি সেবন করে তখন সেই সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ড্রাগ সেই হিসাবে এই ধরনের বিভিন্ন ড্রাগ আমরা সেখানে জানতে পারলাম এবার আসছি আমরা অ্যালকোহল পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গাতে বা প্রায় সমস্ত জায়গাতেই অ্যালকোহল সেখানে পানি হিসাবে গ্রহণ করা হয় তো এই পানি হিসাবে গ্রহণ করার জন্য সেখানে কি হচ্ছে না নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম নেই ঠিক আছে এবার এই অ্যালকোহলের যে শ্রেণীবিভাগ তার মধ্যে কি কী রয়েছে না বিয়ার রয়েছে রাম রয়েছে ঠিক আছে বিভিন্ন ভদকা রয়েছে জিন রয়েছে হুইস্কি রয়েছে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের অ্যালকোহল অর্থাৎ এইগুলো সব কিছুগুলোর মধ্যেই কিন্তু সোজা কথায় সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এই জিনিসটা রয়েছে অর্থাৎ ইথাইল অ্যালকোহল এই ইথাইল অ্যালকোহলটাই হচ্ছে কি মেন কম্পোনেন্ট যে কোনো মদ বা মদ জাতীয় জিনিসের এটা হচ্ছে প্রধান উপাদান তো এই মদ বা মদ জাতীয় জিনিসের মধ্যে এই যে জিনিসটা সেটা বিভিন্ন রকমভাবে গ্রহণ করার পদ্ধতি অনুযায়ী তাদেরকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে যেমন আলফা অ্যালকোহলিজম অর্থাৎ এক্ষেত্রে একটা একজন ব্যক্তি সেটা গ্রহণ করছে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করছে বিটা অ্যালকোহলিজম রয়েছে গামা অ্যালকোহলিজম রয়েছে এবং ডেল্টা অ্যালকোহলিজম রয়েছে এবং এফসাইলন রয়েছে অর্থাৎ শেষের যে দুটো রয়েছে গামা এবং ডেল্টা এক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এবং বিভিন্ন ধরনের তার উপসর্গ দেখা যায় এদের প্রধান উপসর্গ হচ্ছে কি লিভার সিরোসিস এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে হয়তো ক্যান্সারের একটা কারণ হিসাবেও সেটাকে ধরা হয় তো আমরা বিভিন্ন ধরনের মদকে নিয়ে আলোচনা করলাম অর্থাৎ মদের বিভিন্ন ধরনের যে প্রকারভেদ সেখানে বিয়ার রয়েছে হ্যাঁ তারপরে আমাদের জিন ভদকা হুইস্কি রাম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের রয়েছে তার প্রধান উপাদান বললাম যে সি টু এইচ ফাইভ ওয়েচ তো এইখানে যে মদ্যপানের যে শ্রেণীবিভাগ সেটাকে আমরা বললাম যে আলফা বিটা গামা ডেল্টা এবং এফসিলন তো এই ক্ষেত্রে সেখানে কি হচ্ছে না এফসিলনে যেটা বলা হচ্ছে সেখানে মদ্যপানে একটা লালসা থাকে সবসময় সেই ব্যক্তির ইচ্ছা হয় যে মদ খাবো ঠিক আছে এটা বাধ্যতামূলক একটা ব্যাপার যে না খেলে তার বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা যায় না খেলে এবং খাওয়ার পরে সে মাতলামি করবে অর্থাৎ ড্রাঙ্কড যাকে আমরা বলি তো এখানে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমরা বিভিন্ন ধরনের সিনেমাতে বা বিভিন্ন ধরনের যে ফুড কালচার সেখানে দেখে থাকবে যে এখানে খাবারের সাথে সাথে ড্রিঙ্কস খাওয়ার একটা বিভিন্ন আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সেখানে প্রচলন রয়েছে সেটা ওয়াইন হতে পারে বা হুইস্কি হতে পারে বিভিন্ন ধরনের হতে পারে কিন্তু সেটা খাদ্যের সাথে এবং বিভিন্ন তার ভাবে খাওয়ার একটা প্রচলন রয়েছে এবং তারা সেই নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই সেখানে খাওয়া হয় তবে সেখানে কোনো নিয়ম নেই সেটাও ঠিক যে কোনো নিয়ম নেই কে কীভাবে খাবে তো এর ফলে কি কি হতে পারে মদ খাওয়ার ফলে আমাদের শরীরে প্রধানত সেইটু যেটা লিভার লিভারের মধ্যে যে সার্কুলেট হচ্ছে সেজন্য পাকস্থলী অগ্নাশয় এবং লিভার এই জায়গাগুলিকে খুব বেশি পরিমাণে এফেক্ট করে অর্থাৎ লিভার সিরোসিস হ্যাঁ তারপরে প্যাংক্রিয়াটিক সিরোসিস ইত্যাদি এই জিনিসগুলো সেখানে হয়ে থাকে পাচনতন্ত্রের অর্থাৎ আমাদের ডাইজেসিস সিস্টেমের গণ্ডগোল হবে কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত্র অর্থাৎ মস্তিষ্ক এবং সুষমনা কাণ্ডকে যেহেতু এটা অবশ করে দেয় অবশ করে দেয় মানে সাময়িকভাবে সেটাকে অসার করে দেয় এই অসার করে দেওয়ার ক্ষমতাটা নির্ভর করবে কে কতটা খাচ্ছে এবং তার ফলে তার স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করার কোনো পদ্ধতি বা কোনো ক্ষমতা থাকবে না যখনই সে ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলবে তখন সে কি হবে না 
অন্যান্য ধরনের আজে বাজে কাজ করবে বা অন্য ধরনের কাজ করবে বা বিভিন্ন ধরনের কথা বলবে অসংলগ্ন কথা বলবে ইত্যাদি হবে তো এখানে আমাদের একটা টপিকস রয়েছে একদম এই চ্যাপ্টারের শেষের দিকে যে মাদকাসক্তি দূর করার জন্য চিকিৎসা তো অ্যাকচুয়ালি চিকিৎসা বলতে কিছু নয় যে এখানে আমাদের টাইফয়েড হয়েছে সেখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হলো বা আমাদের আমাশা হয়েছে সেখানে মেডিসিন দেওয়া হলো সেরে গেল সেটা না এই ধরনের কোনো মেডিসিন নাই যে সেটা খেলে পর সেই লোকটি মদ্যপান করবে না বা মাদকাসক্তি তার দূর হয়ে যাবে তো সেই জন্য সেক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যে লোকের সাথে তাদের আলো আলোচনা করা ঠিক আছে সেই জিনিসগুলো করলে পর হয়তো কিছুটা ফল পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সেই ব্যক্তিকে নিজে থেকে যদি সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করে বা নিজেকে সে যদি বুঝতে না পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা অসুবিধাজনক তো এই পর্যন্তই আজকে আমরা শেষ করলাম এই নাইন চ্যাপ্টারটা আমি পড়ালাম এরপরে অন্যান্য চ্যাপ্টারগুলো পড়ানো হবে ধন্যবাদ